moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Kenyatta viungani mwa jiji la Nairobi. Hii ni mizizi wikendi miongoni mwa habari tulizokuandalia. Watu 13 wafariki wakichota mafuta barabarani. Lori la mafuta lilipopata ajali kaunti ya Siaya. Mwili wa mwalimu wapatikana kando ya mto baada ya kuuliwa kisi. Agizo la waziri Magoha kufunga shule za wanafunzi wachache la pigwa na dhoruba bungeni. Michezoni, timu ya Kenya ya basketball ya fuzu kushiriki bimba la Afrika baada ya kutandika misri jana usiku. jambo na karibu popote ulipo mimi ni Laban Shaban na mtangazaji wa lugha ya ishara ni Moses Gitonga Watu 13 wamefariki wakati wengine 11 wanauguza majeraha katika hospitali ya kaunti ndogo ya Yala katika kaunti ya Siaya baada ya lori la mafuta walimokuwa wakifyonza mafuta lililepuka kando ya barabara ya Kisumu kuelekea Busia Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya game Charles Chacha amedhibitisha tukio hilo. Ajali iliyowaacha watu kumi na tatu wakiwa wafu ilitokea karibu na shule ya sekondari ya Arbing Skodek katika eneo la Malanga kaunti ndogo ya game Yala. Ambapo baadhi ya watu walikufa kwa ajali inayofanana miaka miwili iliyopita. Kwa mujibu wa mashahidi, lori la mafuta lililokuwa likisafirisha petroli kutoka Kisumu kwenda Uganda liliigonga lori la maziwa kabla ya kupotea njia na kuanguka karibu na uzio wa shule. Usiku nikiwa nalala, nikasikia mlipuko. Kuamuka kukimbia nikuje, nikakutana na wenye walikuwa wanachomeka wakikimbia. Watoto, wamama, wakina baba wakikimbia. Kukimbia kuja kufika hapa tukapataka gari na inaungua hapa na watu wengi walikuwa hapa wenye walikuwa wanachomeka saa wenye kuzima moto wakikuja kuzima hiyo moto kuangalia hii e line yote kulikuwa na watu wenye walikuwa wamechomeka wakina mama wakina watoto wakina baba wengi walikuwa wamechomeka hapa Wanakijiji waliokimbia kwenye eneo la tukio hilo walianza kufyonza petroli kutoka kwa lori la mafuta kabla ya lori hilo kulipuka Dimikali za moto ziligubika watu waliokuwepo karibu na lori hilo huku wengine wakifaulu kutoroka. Moto ilikuwa kubwa sana tungeweza kufika karibu. Na kulikuwa na watu walikuwa wamechota mafuta ya kwanza wameenda. Wale walirudi ya pili ndio wale waungua ndio wale mafupa ambao mnaona iko mahali hapa. Kuna watu ya pikipiki, kuna wamama na kuna watoto. Ilichukua masaa matatu kuzuia moto kuenea kulingana na OCPD kwa msaada wa kikosi cha Zimamoto kutoka kaunti ya Busia. Lori ya kusafirisha maziwa ambayo iliharibika kidogo ilipelekwa katika kituo cha polisi cha Malanga kuzuia wizi wa maziwa. Raia wameonywa dhidi ya kufyonza mafuta wakati wowote ajali ya lori ya mafuta linapotokea. Nikiripoti ya runinga ya KU, mimi ni Ann Odida. Ni dhahiri kwamba walikuwa na papara ya kuchota mafuta lakini si maziwa. Lakini mafuta yaliteleza. Mwili wa mwalimu mmoja Evans Matundura umepatikana kando ya eneo la mto la Lancheki County ya Kisi. Inadaiwa kuwa mwalimu huyo wa miaka 47 alikuwa amepoteza amepotea baada ya kwenda mazishi siku moja baada ya mwili wake kupatikana. Familia yake inaomboleza kifo chake na wanaitaka serikali kufanya uchunguzi zaidi ili haki itendeke. Familia ya mwalimu mmoja inalilia haki baada ya mwili wake kupatikana kando ya mto eneo la Boitangare wasijue chanzo cha mauti yake. 
Evans Matundura mwalimu shule ya msingi ya Nyamuya kaunti ya Kisii alipotea siku moja kabla ya mauti yake. Siku kuja tulitafuta mzee hatukumuona pahali. Kakasa usiku kucha bila kumuona mzee wangu. <coughs> Vivyo hivyo tukamka asubuhi. Tuka tukachipa tuka shughuli ile ile tu. Kutafuta mzee Kulingana na familia Evans alipotea baada ya kuhudhuria mazishi na alipofeli kurudi nyumbani familia ikaanza kumtafuta ndipo mwili wake ukapatikana kando ya mto. Binti Evans Margaret Mora ameomboleza kifo cha babake kwa uchungu na ameitaka serikali kuingilia kati swala hili kubaini chanzo cha kifo hicho. Tumempoteza baba mpendo na tujila kufanya tumehuzunika sana. Baba yetu mpendo ameenda. Jamani tusaidieni jamani serikali tuambie kini ya kifo chake jamani. Tumempoteza baba yetu. <laughs> Bagaka ameitaka serikali kwa ushirikiano wa waziri wa elimu Profesa George Magoha na waziri wa usalama Fred Matiangi kufanya uchunguzi zaidi na hali ya usalama kudumishwa kwani kulingana naye walimu ndio wanaolengwa kuuawa. Mwili wa marehemu sasa umehifadhiwa katika hifadhi ya hospitali ya kaunti ndogo ya Nyamache huku uchunguzi ukiendelea. Caroline Kimwele, KUTV. Mbunge wa Kathiani Robert Mbiu ametoa pendekezo la lazima kuwa shule zenye wanafunzi chini ya 30 zisifungwe. Awali waziri wa elimu Profesa George Magoha alikuwa ametoa ilani kuwa shule zinazosheheni wanafunzi wachache wapatao 30 zitafungwa. Mbiu amesema amewasilisha mswada bungeni wa kufutilia mbali ilani ya waziri Magoha. Aidha alifokea serikali za kaunti kwa kutotilia maanani elimu na shule za chekechea kama inavyofaa hata ingawa wanapokea fedha kutoka kwa serikali ya kitaifa. bado sonona ya corona inaendelea watu 323 wamedhibitishwa kuambukizwa corona kutoka kwa sampuli 1376 zilizopimwa ndani ya saa 24 zilizopita jumla ya maambukizi sasa imetimia laki moja, tisina mbili alfu, mia saba, hamsini na nane. Kiwango cha maambukizi ni asilimia nane, nukta nane. vile vile Wizara ya Afya imeripoti kuwa watu 644 wamepona corona. Hata hivyo watu 15 wameaga dunia kutokana na makali ya virusi hivi. sasa tuvuke boda ya nchi na kuangalia habari mbalimbali mbali duniani. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amedai uporaji na vurugu mbaya ambazo zimetikisa nchi hiyo kwa kipindi cha wiki moja sasa zilipangwa. Amesema hayo alipowasili katika kitovu cha machafuko hayo ambayo yalisababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali tangu rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma kujisalimisha kwa polisi na kuanza kifungo cha miezi kumi na mitano gerezani. Rais wa Afrika Kusini amesema ni wazi kabisa kuwa matukio hayo yote ya machafuko na uporaji yalichochewa. Viongozi wa Afrika wamekutana mjini Abidjan kujadili mipango mipya ya misaada na kuiomba benki ya dunia kufadhili afueni yao ya kiuchumi na upatikanaji bora wa chanjo dhidi ya COVID-19. Mkutano huo wa Abidjan nchini Ivory Coast unajiri wakati shirika la afya duniani WHO limesema kwamba vifo vinavyohusishwa na virusi vya corona vimeongezeka kwa asilimia 43 barani Afrika 
katika kipindi cha wiki moja vikisababishwa na ukosefu wa vitanda kwenye vyumba vya huduma za dharura na oxygen. Marekani inashuhudia ongezeko katika maambukizi ya virusi vya corona na vifo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimeeleza. CDC imesema maambukizi makubwa yanayotokana na aina mpya ya virusi vya Delta yako miongoni mwa watu ambao kwa kiasi kikubwa hawakupokea chanjo. Majimbo manne yenye viwango vya chini vya chanjo yanahusika kwa asilimia 40 ya visa vipya vya wiki iliyopita lakini visa vimeongezeka katika majimbo yote hamsini. Wafanyakazi wa uokoaji wanaendelea na zoezi la kuwatafuta manusura katika sehemu zilizoharibiwa na mafuriko huko magharibi mwa Ujerumani wakati viwango vya maji bado vipo juu katika miji mingi. Wakati huo huo vyanzo vya habari nchini Ujerumani vinaendelea kuripoti kuwa nyumba zinaendelea kuanguka katika janga baya la kiasili kutokea nchini humo kwa muda wa nusu karne. Watu 133 wamekufa kwenye mafuriko hayo wakiwemo watu tisini katika wilaya Ahalweila kusini mwa Kolon kulingana na makadirio ya polisi ya Jumamosi. Mizizi weekendi itaendelea kwa muda sio kwa mrefu. Sende mbali. University Council and Senate wish to announce that the 49th graduation ceremony will be held virtually on Friday, 23rd July 2021. The graduation ceremony will be streamed live on the Kenyatta University television station KUTV website, Lola app, and social media platforms. Graduates will attend a virtual rehearsal on Wednesday, 21st July 2021 at 10 a.m. Meeting links and login credentials to access the virtual graduation will be sent to graduates via SMS. Graduates will be expected to log in for the rehearsal by 9 a.m. Graduates who wish to collect academic attire for their own celebrations, including photography, at their preferred settings will be issued with the same at their respective schools between 12 and 21st July 2021. All the graduates are expected to pay graduation fees by Friday, 16th July 2021. For more information, please contact the Office of the Registrar Academic or visit the university website www.ku.ac.ke. Welcome to Sophie's Gallery, Nairobi's luxury furniture store. With a new store coming soon to Anana Center, we are celebrating our growth by giving you a clearance sale with up to 50% off all furniture. Find us at Two Rivers Mall on the first floor because this deal you don't want to miss. So hurry, while stocks last. See you there. If a blind person or low vision is given the opportunity, he can perform equally well or even better than someone who is sighted. Without that support, it would be difficult for them with all the things that the schools need to do to be able to continue to support the visually impaired learners in this specific area of access. This is a, an obit reader. We are used to what we call the English-British Braille, whereby we have the six dots but now the orbit reader has C8 cells. Karibu tena ni wakati wa kilimo biashara. Edwin Kipkoech Rono aliacha kilimo cha mahindi mwaka 2018 baada ya bei ya mahindi sokoni kushuka kwa asilimia 44. Hivyo basi akazamia kwenye kilimo cha matunda ya karakara ukipenda ni passion ambacho aliamini kitampa natija kubwa. Isabel Mwangi ana taarifa zaidi. 
maeneo ya Rift Valley yanajulikana vyema kwa utajiri wa kilimo kwani watu wengi katika maeneo hayo wanakumbatia ukulima zaidi Edwin Kipkoech Rono ambaye ni wa umri wa miaka 33 aliacha ukulima wa mahindi mwaka wa 2018 wakati ambapo wimbi jipi aliliharibu mimea katika kijiji cha Sirikwa kaunti ya Uasingishu na ndiposa akaingilia ukulima wa matunda ya pasheni baada ya kugundua kuwa kilimo hiki kina faida ikilinganishwa na kilimo cha mahindi Rono alianza kwa kupanda miche za karakara kwenye ekari tatu kabla ya kupanua ukulima huu kufikia ekari 14 kwa sasa huku kila ekari ikiwa na miche zaidi ya elfu moja mia mbili na ina mapato zaidi ikilinganishwa na kilimo cha mahindi Kilinganisha uh, ukulima ya passion na mahindi passion iko na faida juu sasa ukiona ni pesa ya kila wiki mahindi unapatanga kwa mwaka na <coughs> makosa ya mahindi ni moja wakati unaletewa mahindi bei yake bei utaona imearibika Rono hukuza matunda ya majano ya pesheni na anasema kuwa mmea huu unachukua muda wa miezi sita unapopandwa hadi kukomaa na muda wa miezi tisa hadi kumi ili kutoa mazao Rono anazidi kusema kuwa soko kubwa la matunda haya ni kutoka nchi jirani ya Uganda ingawa soko la matunda haya linaongezeka kimataifa. Nikipata soko ya nje juu soko ya nje ni mzuri kazi ya ukulima ya passion itanifanya hata niweze nipande eka 40 kwa mwaka. Na hiyo ndio kazi nitaifurahia sana kuifanya wakati nitakuwa nimesaidiwa nipate bei nzuri hiyo ndio ndio kazi nitaifanya. Uzalishaji wa matunda haya hapa nchini unadidimia kutokana na ukosefu wa mashini na mbegu ambazo zinaweza jikinga kutokana na wadudu. Ukosefu wa mashini hizi na mbegu unasababisha kufifia kwa masoko ya kimataifa huku tukio hili likizorotesha sekta ya ukulima hapa nchini. Kikundi kutoka Ulaya katika mpango wa kuboresha soko na ukulima wa matunda kimeangazia teknolojia ya kuzalisha mbegu zisizoadhiriwa na zenye mazao kubwa ili kuongeza ubora wa mazao ya kuuza nchi za nje. Richard Kiprop ambaye ni mkulima pia wa matunda haya ambaye amefaidika kutokana na mpango anaeleza kuwa ukulima huu unalipa So tunaona hiyo makap akitusaidia kutafutia sisi market alafu kitu kingine tena akitusaidia mambo ya irrigation kwa maana wakati wa tuseme januari ama mwezi wa pili kwa hiyo area yetu ni kiangaze so hatuna maji so hiyo ndio changamoto yetu ama challenge yetu tuko naye sasa kwa hii Afisa wa kilimo biashara wa kaunti ya Uasingishu Ismail Ashioya anasema kuwa mradi huu wa makap unawezesha kuwepo kwa mashini bora na zaidi kuwezesha wakulima kupata soko za kimataifa. We welcome any support from any other organization or any program like this one the makap how the any development partner can decide to identify very successful or hard working groups and boost them as individual youths Ishmael sasa amehimiza wakulima na wanarika kujitosa katika uzalishaji wa matunda ya pasheni kwa kuwa una faida kubwa Isabel Mwangi Runinga ya KU Wakati watu wengine wana passion ya kukuza passion na wale ambao tunavuta pumzi kukuletea taarifa hii. Shirika la Hemp Trust kutoka Zimbabwe linatoa usaidizi wa kutafuta soko ili kuwasaidia wakulima wa hemp. Hemp ni aina ya bangi inayokuzwa Zimbabwe na Zimbabwe ni baadhi ya mataifa ya Afrika yaliyohalalisha kilimo cha bangi. Shamba hili lenye hekta 250 linalomilikiwa na mkulima Jasper Kirk sasa na hekta nne za kupanda hemp aina ya mmea wa bangi ambao una viwango vya chini sana vya THC ambao ni aina ya kilevi katika bangi. Anapanga kuongeza uzalishaji wake wa bangi wakati msimu ujao upandaji unapoanza katika miezi michache ijayo. 
So I went for hemp because it's an export. Uh, Nilichagua bangi kwa sababu ni zao la kuuza nje, soko la kuaminika zaidi. Ingawa kwa mfano viazi ni zao la soko la ndani, ni soko lisilo imara zaidi kwa idadi ya watu wanaolima. Kwa hivyo nilitaka soko thabiti kidogo kulingana na mahitaji. Majaribio ya kukuza bangi yalianza katika shamba hili dogo na yameenea katika maeneo kadhaa ya Zimbabwe. Shirika la Hemp Trust la Zimbabwe inatoa msaada wa kiufundi na kutafuta masoko kwa wakulima. Anasema mkuu wa kikundi hicho Zoro Zai Maruveke. Anasema Zimbabwe inafanya uchaguzi mzuri kwani soko la tumbaku linapungua kwa sababu ya kampeni za kupambana na uvutaji wa sigara. Considering the threat that uh, the tobacco industry faces. Kuzingatia tishio ambalo sekta ya tumbaku inakabiliwa nalo na kujua vizuri kwamba Zimbabwe inategemea sana uzalishaji wa tumbaku ni muhimu kwamba uchumi wetu uanze kutafuta njia mbadala. Nadhani hemp ya viwandani iko juu kwenye orodha. Wakati Kirk anafikiria kuuza nje mazao yake, Walter Rupert ametumia hemp iliyozalishwa na wakulima wa kahuu kutengeneza karatasi. Anasema bangi ina uwezo mkubwa kwa Zimbabwe kwa matumizi ya viwandani na hata kwa dawa. Faida ni kwamba ni wazi itafungua maelfu ya ajira katika maeneo ya kilimo kama vile tumbaku ilivyofanya kwa miongo kadhaa. Hemp ni wazi ina faida nyingi kwa faida yake ya dawa kwa sasa. Walakini kuna matumizi mengine ambayo yanaweza kupatikana ambapo inaweza kutumika kama kushona nguo na karatasi. Sekta ya bangi ulimwenguni yatarajiwa kwa biashara ya dola bilioni 46 kote ulimwenguni kwa miaka mitatu kutoka dola bilioni 16.47 mwaka huu anasema Tino Kambasha wa Zimbabwe Investment Development Agency So it's a market that's growing fast and we think this is going to be a game changer. Kwa hiyo ni soko ambalo linakuwa kwa haraka na tunafikiri itakuwa na mabadiliko kwa nchi hii. Zimbabwe imepiga hatua kidogo kuonyesha kuwa iko tayari kufanya kazi na washirika wake na uwekezaji ikiwa ni pamoja na makubaliano ya uwekezaji ambao yanalinda dhidi ya dhuluma na mabadiliko au mabadiliko ya kisheria ambayo ni jambo kubwa kwa sababu ya kanuni mpya za bangi Kambasha ameongeza Zimbabwe imevutia uwekezaji kutoka Marekani, Uingereza, Ujerumani na nchi nyingine hiyo inaweza kuwa sindano inayohitajika kwenye uchumi wa Zimbabwe ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 20. Okay, Kenya hairuhusu kukuza bangi lakini kama unataka basi mataifa mengine ya Afrika yamekubali. Cheza kama wewe. Wakulima katika taifa la Ivory Coast wanafurahia mazao shambani pasi na kutumia kemikali. Kulingana na wakulima hao awali walipoteza mazao kutokana na utumizi wa kemikali zilizo haribu mimea yao. Agathe Vani rais wa ushirika wa wakulima wanawake wa vijijini huko Sitting katika duka lake kwa fakari anaonyesha bidhaa ambazo ziko kwenye duka lake zikiwa ni kutokana na kilimo cha asili huko Divo Magharibi kati mwa Ivory Coast Maboksi ya mabiringanyi karanga pilipili manjano bamia na kadhalika yamepigwa muhuri kwa hayalimu kwa kutumia kemikali na hivyo kuwavutia wateja wengi ambao bidhaa hizo zimetokea kwenye mashamba ya wanawake wa vijijini takriban elfu mbili katika kundi la Divo ndani ya Walo chama kinachopambana dhidi ya umaskini ni shughuli yenye kujipatia faida anasema kwa furaha Agathe Vani mkulima lakini kama yeye maelfu ya wanawake katika maeneo ya vijijini nchini Ivory Coast wamegeukia mazao ya vyakula ambavyo havitumii kemikali ili kujipatia utawala kiasi wa kifedha katika maisha yao katika mahojiano na shirika la habari la Ufaransa AFP anaelezea jinsi walivyoamua kuanzisha kilimo cha asili hapo kabla hatukuwa tukishughulikia ardhi kwa kuitia kemikali lakini kuna wakati fulani utaratibu huo ulianzishwa katika kilimo na tulipoteza mpunga mwingi tulilifikiria hilo niliwaita marafiki zangu na kusema hapana tunahitaji kuongeza uelevu katika mashamba tunahitaji kuona ufahamu miongoni mwetu wanawake ili tujifunze ardhi yetu tusiitie kemikali Rais wa Wado yana na matumaini ya kuwawezesha wakulima wanawake kuwa na kipato cha kifedha wakati wa kilima mazao yao ambayo ni mazuri. 
wazalishaji wa zamani wakakaa wana chama cha mahicho wamevutiwa na hotuba yake katika kijiji cha Boko karibu na Divo kati kati ya vilima vya kijani wanawake kadhaa hawajutii kujitoa katika mradi huo Marie Michelle Bajeli mmoja wa kulima anaelezea la produit chimique qu'on utilise kemikali ambazo tulikuwa tunatumia kuweka katika ardhi mimea matunda zilitupa magonjwa lakini tulikuwa hatufahamu hatukujua chochote lakini siku zote tumezungukwa na hilo na kwa vile tangu nimelijua duka hili napata bidhaa nzuri kufuatilia na kuona ubora wa bidhaa kama walo hii ni aina ya juhudi iliyoleta mafanikio katika maeneo ya vijijini ya Ivory Coast ambako kiwango cha umaskini katika sekta ya kilimo ni kiasi cha asli stini kwa mujibu wa takwimu rasmi Orange Bank Africa na UN Women walitia saini mkataba wa ushirika Julai Mosi mjini Abidjan kwa mtizamo kuzungumzia pamoja changamoto za kupata fursa ufadhili na soko ambapo wanawake wa vijijini wanakabiliana nazo Wanawake nchini Ivory Coast bado wanaathirika hivi leo kutokana na ukosefu wa usawa na kukabiliana na matatizo mengi ya kimuundo katika ujasiri ya mali na harakati za kilimo. Kama katika Orange Bank Africa ikibainisha ugumu wa fursa ya kupata mikopo. Benki imeahidi kufanya iwe rahisi kwa kupata mikopo kwa njia digitali kwa asli mia mia moja na kupata masuluhisho ya kuweka akiba kwa watu hawa kuhusu nguvu ya mafanikio ya kwanza ya biashara kwa bidhaa hizo ambazo zinavuka mipaka chama cha walo kwa upande wake kimetangaza mrado kujenga kituo cha afya na kiwanda cha usindikaji Mizizi ya habari inapumzika tena ikirejea ni habari za michezo endelea kukaa na KUTV sajili no. uh, kila sajili ina sifa zake mm -hmm. lakini ukiangalia katika uh, ule muktadhano wa kiujumla unapata kwamba ki, anga kila sajili mm -hmm. ina sifa fulani no. ambayo inaoana na nyingine no. sajili ya nyumbani uh, inatokea pale nyumbani no. na mwanafunzi kuna yale ma, maneno atakuwa anatarajia kupatana nayo katika sajili ya nyumbani no. kama um, baba mama no. kuni mm -hmm. labda wanyama mbuzi mm -hmm. ngombe hiyo wacha mpira udunde na ukidunda unadunda ki Manchester United na arifio kwamba imepiga Derby County mabao mawili kwa moja lakini tufanye taarifa ya umu nchini timu ya mpira wa kikampu ya Kenya imefuzu kwa dimba la mwaka 2021 la wanawake Afrika baada ya kutandika mabingwa wa Afrika Misri 99 dhidi ya 83 ugani Kigali ya Arena Rwanda Timu hiyo kwa lakabu Lionesses ukipenda Simba Marara itacheza katika mashindano ya mwaka wa 2021 yatakayoandaliwa Yeunde Cameroon kati ya Septemba 17 na 26 mwaka huu. Kenya iliingia kwenye kipindi cha pumziko ikiongoza kwa alama 50 dhidi ya 42 kisha Misri ikapata nguvu robo ya tatu kwa kushinda 27 kwa 17 lakini Kenya ilirejea kwa nguvu na kumaliza robo ya mwisho kwa pointi 22 dhidi ya 14. Mkenya Victoria Wanjara Reynold anayechezea Marekani alishinda tuzo ya mchezaji mwenye thamani zaidi. Mwelekezi wangu Patrick Maina anasema muda umekwisha. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi akiwemo mtayarishi Ojoang Mariam. Ninasema shukran jazilan mimi ni Laban Shaban na mtangazaji wa lugha ya ishara ni Moses Gitonga. Alamsiki.